അപ്പം എൻ്റേതായ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ പറയുക എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം അതിന് കൃത്യമായ നോട്ടുകളും സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിയില്ലേ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൾഫൈഡ് ഓൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൾഫൈഡ് ഓൾസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൾഫൈഡ് ഓൾസ് സൾഫൈഡ് ഓർ സൾഫൈഡ് ഓറുകൾ കോപ്പറിന്റെ സൾഫൈഡോ അയണിന്റെ സൾഫൈഡോ സിഗിന്റെ സൾഫൈഡോ ഏതെങ്കിലും മെറ്റലിന്റെ സൾഫൈഡിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സ്റ്റെപ്സ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിക്കോട്ടോ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താണ് നമുക്കിപ്പോ കുഴിച്ചെടുത്തപ്പോ കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാങ്ങും ഓറും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ ഓറും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗ്യാങ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഗ്യാങ്ങും ഓറും ഒരുമിച്ചുള്ള മിക്സർ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഓറും ഗ്യാങ്ങും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പണിയെടുക്കണേ അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാങ് ആൻഡ് ഓർ പൗഡേഡ് എഴുതും മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാങ് ആൻഡ് ഓർ പൗഡേഡ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാങ് ആൻഡ് ഓർ പൗഡേഡ് നന്നായി പൊടിച്ചു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാങ് ആൻഡ് ഓർ പൗഡേഡ് പൗഡേഡ് നന്നായി പൊടിച്ചു ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് അത് നന്നായി പൊടിച്ചു പൊടിയാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് എന്തൊഴിച്ചു പറ വെള്ളൊഴിച്ചു വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തേ ഈ ഓറും ഗ്യാങ്ങും നമ്മൾ മിക്സറിനെ പൊടിച്ചിട്ട് വെള്ളൊഴിച്ചു പഠിച്ചല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എഴുതിക്കോട്ടാ കളക്ടേഴ്സ് കളക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കളക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പേന അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂടാ എന്താണ് കളക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് നോക്കിക്കോട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിനൊക്കെ പൗഡർ ആക്കി വെച്ച് വെള്ളൊഴിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അതിലേക്ക് കളക്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസറും ആഡ് ചെയ്യണം ആര് കളക്ടറും ആഡ് ചെയ്യണം ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസറും ആഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് കളക്ടറിന്റെ പണി എന്താണ് ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസറിന്റെ പണി വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോട്ടാ കളക്ടർ ഞാൻ സി എന്ന് വെറുതെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മടിയനായത് കൊണ്ടും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷകളൊന്നും വരാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടി പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ വരാനുള്ളത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ കളക്ടർ എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ കളക്ടറിന്റെ പണി എന്താണ് മക്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓറിന്റെ വിശേഷം ഓറ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നോൺ വെറ്റബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓറ് എന്നാള് നോൺ വെറ്റബിൾ ആണ് വെള്ളം നനയാത്ത ആളാണ് ഓറ് ആ ഓറിന്റെ നോൺ വെറ്റബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് കളക്ടർ സിമ്പിൾ ഈ ഓറ് നോൺ വെറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാൾക്ക് വെള്ളത്തോട് ഇഷ്ടമില്ലാതെ പതയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ വരവിനെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഓറിനെയും ഗ്യാങ്ങിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് അവ അയാൾ അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റിയേ അപ്പൊ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് കളക്ടർ ചെയ്യുന്നത് കളക്ടർ എൻഹാൻസസ് നോൺ വെറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഓർ സിമ്പിളാണ് കളക്ടറിന്റെ പണി എന്താണ് എൻഹാൻസസ് കൂട്ടുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് നോൺ വെറ്റബിലിറ്റി ഈ ഓറിന്റെ നോൺ വെറ്റബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന
ഓറിൻ്റെ നോൺ വെറ്റബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് കളക്ടർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കളക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചോ കളക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പൈൻ ഓയിൽ പൈൻ ഓയിൽ പൈൻ ഓയിൽ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതു ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ സാന്തേറ്റ് സാന്തേറ്റ് എക്സെട്രാ സാന്തേറ്റ് ശാന്തല്ല കേട്ടോ ശാന്തല്ല സാന്തേറ്റ് സാന്തേറ്റ് എക്സെട്രാ എക്സ് ആണ് സാന്തേറ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പൊ കളക്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് കളക്ടറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എൻഹാൻസസ് നോൺ വെറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഓർ പച്ചക്ക് ചോദിക്കും ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ എന്താണ് കളക്ടറിന്റെ ജോലി എന്ന് പച്ചക്ക് ചോദിക്കും പഠിച്ചോ എൻഹാൻസസ് നോൺ വെറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഓർ ഫാറ്റി അല്ല സോറി ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് സിമ്പിൾ ആണ് എടാ സോപ്പിന്റെ പതയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സോപ്പ് പത ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ആ സോപ്പിന്റെ പത അവിടെ നിൽക്കുവോ ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോകുമല്ലോ സോപ്പ് വെള്ളം കലക്കി വെച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുവോ ഇല്ല അതിങ്ങനെ പത അതിന്റെ ഫ്രോത്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോകും അങ്ങനെ പോവരുത് അവിടെ ഉണ്ടായി വന്ന ഫ്രോത്ത് ഫ്രോത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് വാക്കിലുണ്ട് അർത്ഥം ഇറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ദി ഫ്രോത്ത് ഉണ്ടായി വന്ന ഫ്രോത്തിനെ അവിടെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ആള് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് സ്റ്റെബിലൈസസ് ദി ഫ്രോത്ത് 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 എക്സാമ്പിൾ ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെ പഠിച്ചു വെച്ചോട്ടാ ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ക്രസോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ക്രസോൾ ക്രസോൾ സി ആർ ഇ എസ് ഒ എൽ ക്രസോൾ ആനിലിൻ എക്സെട്ര ക്രസോൾ ആനിലിൻ എക്സെട്ര യെസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് എന്താണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നാലെണ്ണുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സർ ഓഫ് ഗ്യാങ് ആൻഡ് ഓർ ആർ പൗഡർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് ആഡഡ് രണ്ടാമത്തത് ആ മിക്സറിലേക്ക് കളക്ടറും ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസറും ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ കളക്ടറും ആഡ് ചെയ്തു ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസറും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കണം ഏ ഒന്ന് ഇളക്കണം മൂന്ന് ദിസ് മിക്സ്ചർ ഈസ് അജിറ്റേറ്റഡ് വെൽ എഴുതും This mixture is agitated. Agitated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേറ്ററി പാഡിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് അജിറ്റേഷൻ ദിസ് മിക്സ്ചർ ഈസ് അജിറ്റേറ്റഡ് വെൽ ദിസ് മിക്സ്ചർ ഈസ് അജിറ്റേറ്റഡ് വെൽ എന്തിനാണ് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫോം ഫ്രോത്ത് ടു ഫോം ഫ്രോത്ത് ടു ഫോം ഫ്രോത്ത് നന്നായി അടിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായി ഒരു റൊട്ടേറ്ററി പാഡിൽ വെച്ചിട്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ പാലിൽ നിന്ന് പാല് കേടുന്നിട്ട് മോരാവുമല്ലോ ആ മോരിൽ നിന്ന് തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുക്കുന്ന പരിപാടി കടഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം അജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് ദിസ് മിക്സർ ഈസ് അജിറ്റേറ്റഡ് വെൽ ടു ഫോം ഫ്രോത്ത് ഫ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നന്നായി അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്രോത്ത് ഉണ്ടാകും ആ ഫ്രോത്തിൽ ആരുണ്ട് നീ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിപാടി ഈ ഓറ് എന്ന ആള് നോൺ വെറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രോത്തിൽ വരും ഗ്യാങ് എന്ന ആള് വെറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ടറിൽ കിടക്കും ഇതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ കം ഇൻ ടു ഫ്രോത്ത് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ കം ഇൻ ടു ഫ്രോത്ത് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ കം ഇൻ ടു ഫ്രോത്ത് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ കം ഇൻ ടു ഫ്രോത്ത് or particles will come into froth and gang particles will remain in water gang particles will remain in water gang particles will remain in water <laughs> gang particles will
വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ആ രണ്ട് ഗ്യാങ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഗ്യാങ് അപ്പോൾ ഓറും ഗ്യാങ്ങും സെപ്പറേറ്റ് ആയല്ലോ ഓറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതയിൽ വന്നു ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പത മാത്രം അവിടെ നിന്ന് വടിച്ചെടുക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പത മാത്രം വടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വടിച്ചെടുത്ത പത നമ്മൾ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉണക്കുക അപ്പോൾ പത പൊട്ടും പത പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആര് മാത്രം ബാക്കിയാകും ഓറ് മാത്രം ബാക്കിയാകും നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദിസ് ഫ്രോത്ത് ദിസ് ഫ്രോത്ത് this froth is this froth is skimmed off vaakku padichota skimmed off vellathinte mugalil ninnu aa padaye ingane vadichedukkunna parivadikkana vilichathu skimmed off this froth is skimmed off and dried and dried to get dried to get concentrated or to get concentrated or to get concentrated or sherile enda concentrated or nu ornal impurity free aayittulla or impurity free aayittulla or ine aanu concentrated or ennu vilichathu to get concentrated or this froth is skimmed off and dried to get concentrated or padichu naal step aayi naal step froth flotation method ile naal step aayada ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് നടത്താനുള്ള കാര്യം എന്താണ് ആദ്യം ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റീസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി രണ്ടാമത്തത് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്നാമത്തത് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെറ്റബിലിറ്റി ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോൺ വെറ്റബിൾ ഗ്യാങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ വെറ്റബിൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ അപ്പോൾ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെറ്റബിൾ അല്ല വെള്ളത്തോട് ഇഷ്ടമില്ല പതപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതയിൽ വന്നോളും പതയെ മാറ്റിയെടുത്ത് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓറ് കിട്ടും നാല് സ്റ്റെപ്പും പഠിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി അവതരിപ്പിച്ച മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ സബ്ഡിങ് ആണ് ഡിപ്രസൻസ് ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോട്ടാ ഡിപ്രസൻസ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എഴുതിക്കോളൂ ഡിപ്രസൻസ് ഡിപ്രസൻറ്റ് ഡിപ്രസൻറ്റ് എന്താണ് ഡിപ്രസൻറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് തരുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വാക്കിൽ ഡിപ്രസൻറ്റിനെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം പിന്നെ അവിടെ വെച്ചു ഇടാ മക്കളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ എഴുതിയേക്കണേ എഫ് എഫ് എം എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയേക്കണം ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്തിനാ അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിനെ ഉപയോഗിച്ചത് ഗ്യാങ്ങിനെയും ഓറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ ഏ ഓറ് അതുപോലെ ഗ്യാങ് ഈ ഗ്യാങ്ങിനെയും ഓറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ഒരു സൾഫൈഡ് ഓറിനെ എന്താണ് ഒരു സൾഫൈഡ് ഓറിനെ സൾഫൈഡ് ഓറുകളാണല്ലോ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സൾഫൈഡ് ഓറിനെ മറ്റൊരു സൾഫൈഡ് ഓറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു സൾഫൈഡ് ഓറിനെ മറ്റൊരു സൾഫൈഡ് ഓറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സൾഫൈഡ് ഓൾസ് ഉദാഹരണത്തിന് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സെഡൻ എസ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് പി ബി എസ് ലെഡ് സൾഫൈഡ് ഇവർ തമ്മിൽ മിക്സായി കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ മിക്സറിൽ നിന്ന് ഒരു സൾഫൈഡിനെ മറ്റൊരു സൾഫൈഡിലേക്ക് മിക്സായ ഒരു സൾഫൈഡ് മറ്റൊരു സൾഫൈഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് മാത്രം കിട്ടണം അതെൻ്റെ വാഷിയാണ് എനിക്ക് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് മാത്രം കിട്ടണം പക്ഷെ നോക്കിയപ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫൈഡിൽ ലെഡ് സൾഫൈഡ് ഉണ്ട് എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് എന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഡയലോഗ് മറ്റേതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിൻ്റെ തന്തയല്ല എൻ്റെ തന്ത അതല്ല ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം അതല്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പൗണ്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം സാധാരണഗതിയിൽ ഓറും ഗ്യാങ്ങും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണല്ലോ
എന്നാൽ സംടൈംസ് വി ആർ യൂസിംഗ് ഫ്രോട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സൾഫൈഡോൾസ് രണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓറുകളെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു സാധനം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രസൻസ് അപ്പം എന്താണ് ഡിപ്രസൻസ് കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സൾഫൈഡ് ഓൾസ് യൂസിംഗ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടി പറയാം വാട്ട് ആർ ഡിപ്രസൻസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കുറച്ച് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ടു സെപ്പറേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സൾഫൈഡ് ഓൾസ് രണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓറുകളെ ഹൃദയം വിശാലാക്കിയിരിക്കണം പറയണം അങ്ങോട്ട് കേട്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്ക് രണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓറുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡിപ്രസൻസ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സിങ്ക് സൾഫൈഡും പി ബി എസും ലെഡ് സൾഫൈഡും സെഡൺ എസ് ആൻഡ് ലെഡ് സൾഫൈഡ് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം ആ നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തൊഴിച്ചു വാട്ടർ ഒഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊഴിച്ചു കളക്ടർ ഒഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊഴിച്ചു ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി ഒഴിക്കണം ആര് ഡിപ്രസൻറ്റ് ഒഴിക്കണം എന്തിന് ഇവിടെ രണ്ട് സൾഫൈഡുകളെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് നേരത്തെ സൾഫൈഡുകളെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനല്ലായിരുന്നു ഓറും ഗ്യാങ്ങും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ ഡിപ്രസൻറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഡിപ്രസൻറ്റ് വേണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സൾഫൈഡ് ഓറുകളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദേ ഇതൊരു ഐഡിയൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിപ്രസൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ എൻ എ സി എൻ സോഡിയം സൈനൈഡ് പഠിച്ചു വെച്ചോട്ടാ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിപ്രസൻറ്റ് ആരാണ് സോഡിയം സൈനൈഡ് സോഡിയം സൈനൈഡ് അപ്പൊ സോഡിയം സൈനൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദേടാ മക്കളെ ഇവിടെ നോക്ക് ദേട മക്കളെ ഇവിടെ നോക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വെറ്റബിൾ ആണല്ലോ നോൺ വെറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ ഫ്രോത്തിൽ വരും എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഫ്രോത്തിൽ വരും ഏയ് ഓറുകൾ ഫ്രോത്തിൽ വരും ഗ്യാങ്ങുകൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും ഇങ്ങനല്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേ ഓറ് ഫ്രോത്തിൽ വരും ഗ്യാങ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും ഇങ്ങനല്ലേ പഠിപ്പിച്ചേ ഇവിടെ നോക്കിയടാ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്കിന്റെ ഓറാണ് ലെഡ് സൾഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡിന്റെയും ഓറാണ് അപ്പൊ ഓറുകൾ രണ്ടിനും ഫ്രോത്തിൽ വരാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും രണ്ടാളും കൂടി ഫ്രോത്തിൽ വന്നാൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കൂല സെപ്പറേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഫ്രോത്തിൽ വരണം ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം അപ്പൊ എൻ എ സി എൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ എ സി എൻ പ്രിവെൻസ് ദി എൻട്രി ഓഫ് സെഡൻ എസ് ഇൻ ടു ഫ്രോത്ത് ആഹ എന്തോ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വല്ലതും കേട്ട ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വല്ലതും കേട്ടോ എൻ എ സി എൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത ഡിപ്രസന്റ് ആരാണ് എൻ എ സി എൻ പ്രിവെൻസ് അനുവദിക്കൂല അലോ ചെയ്യൂല എന്ത് പ്രിവെൻസ് ദി എൻട്രി ഓഫ് സെഡനസ് സെഡൻ എസിന് ഫ്രോത്തിലേക്ക് വരാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും കാര്യം സെഡനസ് ഒരു ഓറാണ് പി ബി എസ് ഒരു ഓറാണ് ഓറുകൾ നോൺ വെറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രോത്തിലാണ് വരികയെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിപ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ എ സി എൻ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ആ എൻ എ സി എൻ പ്രിവെൻസ് ദി എൻട്രി ഓഫ് സെഡൻ എസ് എന്ത് എൻട്രി ഓഫ് സെഡൻ എസ് ഇൻ ടു ഫ്രോത്ത് ഫ്രോത്തിലേക്കുള്ള സിങ്ക് സൾഫൈഡിന്റെ എൻട്രി കട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു ആര് എൻ എ സി എൻ അപ്പൊ സിങ്ക് സൾഫൈഡിന് ഫ്രോത്തിൽ വരാൻ പറ്റൂല എന്ന് ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ലെഡ് സൾഫൈഡിനെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ലെഡ് സൾഫൈഡിന് പ്രിവെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലെഡ് സൾഫൈഡ് ഫ്രോത്തിൽ വരും സിങ്ക് സൾഫൈഡിന്റെ എൻട്രി പ്രിവെന്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയല്ലോ സെപ്പറേറ്റ് ആവാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരാൾ വെള്ളത്തിലും ഒരാൾ ഫ്രോത്തിലും വന്നാൽ മതി
to separate between two sulfate ores. Tare. Example. Example. NaCN is used as a depressant. NaCN is used as a depressant. NaCN is used as a depressant. To separate between ZNS and PBS. To separate between ZNS and PBS. To separate between ZNS and PBS. Tarado NACN 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 prevents the entry of prevents the entry of ZNS. Prevents the entry of ZNS into froth. Tramadi. NACN prevents the entry of ZNS into froth. Up concentration process nile and namana hydraulic washing, magnetic separation, froth flotation method, last one leaching. Leaching namaga at the glass hill paraya.